Ndugu mtazamaji wa Tangarika TV, leo tuko kwenye eneo la chuo kikuu ESP e, ambapo tumekutana na wanafunzi wanajiandaa kwa ajili ya kwenda Kiliba. E, Kiliba na Uva ni sehemu ambapo panaomba kilomita kama 15, mengi na zaidi utayapata huko ila usisahau kwamba nimeambatana na mtangazaji mwenzangu ambaye anaitwa Ken Brino. Unasemaje kususikia leo? Sikia leo ni siku moja bomba sana kwa wanafunzi wa chokiku Na leo hapa, tuta, hapa tulipo mpaka sema tukio ni kilometa kumi na tano Na amini watu watazamaji watafamu mengi kuhusu chuoichi, kikoje, walimu wakoje na... Aa, Endeliana kwa mbatana na sisi ha, mwanzo hadi mwisho Na usikuwa siku tombea mana msafara Unajua kwenye msafara kuna mambo mengi Kuna ajali, kuna iki kile Lakini kupitia mambia kuna ajua tutafika kwa amani yao sio <laughs> Kabisa, ila unataka ajali tena? Apana, tunatakiwa kumtanguliza mungu Mungu kabla ya yote. Endeleana kuwa na sisi kama mtazamaji wetu. Asante. safara ndio huyu tunaanza kuili kuelekea kiliba hawa ni wanachuo wanajiandaa ili kuelekea sehemu ya tukio e, labda ngoja nitafute umoja e, dada mambo uh, unaitwa nani naitwa Amani unasoma nasoma mje trois informatique de gestion na hivi naona umependeza sana umevaa tena unaelekea wapi naelekea mtere ya ISP vira kiliba kiliba Ah okay usijali. Kaka naona unamtolea macho sana. Sijui ona usika na nini hapa maana ninyi wawili amfanani. Naam, naona kabisa na furahi kwa nchi ambayo umekuja kupigizia hapa. Kwa maana sisi ni wanachuo wa ESP Uvira na tunakwenda pa Kiliba kwa ajili ya kazi ya maendeleo ya mgini wa Uvira na chuo chetu nafsi. Na kwa nini ilifikia yeye akavaa hizi tenii wewe hauna? Kwa nini? Huyu ni guardian guardian yani wa, 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 wa polisi wa college ya ESP na ndio kwa maana naona wanavaa tofauti na sisi kabisa endelea kuwa na sisi mengi na zaidi utayapata ndapo tutafika sehemu ya tukio ila tuko kwenye msafara usikosi kutufata endelea. Hapa tayari tushafika eneo ya Rompwe ambapo msafara wa wanafunzi wanaendelea kwenda Kiliba na ni eneo ya mwisho la jiji Uvira. Mengine matukio utayapata tukiwa sehemu ya kati mpaka pale tutakapomalizia tutakapofika sehemu ya tukio Kiliba. Endelea na kuwa na sisi ndugu mtazamaji wangu. Tuko maeneo ya Rutemba ndugu mtazamaji msafara unaendelea na wanafunzi wanachuo wa ESP wanazidi kusonga mbele e, kama unavyotuona msafara unaendelea msafara unaendelea na timu nzima ya Tanganyika TV inaambatana na wanafunzi wa chuo wa ESP wa ESP kuelekea maeneo Kiliba endelea na kuwa nasi hadi mwisho wa tukio sehemu ya tukio utafika na utapata kujua mengi kufatana na wanafunzi wa ESP utajua kwa nini walienda kule kwa nini waliamua kutoka uva na kwenda Kiliba mengi na zaidi tukifika sehemu utajua Tanganyika TV kwa pamoja tukupashe Ndugu mtazamaji wa vipindi vyetu kama nilivyokuambia msafara unaendelea na tayari tumeshafika Kiliba tuko kwenye daraja la Kiliba daraja ambalo limejengwa na Mbeleji lina miaka mingi lakini sasa hivi ndo tunafika maeneo sasa tunaingia katika kile kijiji uh, ile sehemu ambayo nilikwambia Kiliba eh hey. endelea kuwaona wale ni wanafunzi wa chuo wa ESP ndo wao wako ndani ya basi kama jinsi unavyowaona ni timu nzima ya Tanganyika TV na mwanzo wa msafara uliniona mwenyewe lakini siko mwenyewe niko pamoja na Kenya lakini utapata mengi kumpitia yeye tumefika sehemu ya tukio lakini kinachobaki ni kupanda sehemu ambapo wanafunzi watakwenda kufanya mambo yao ni upandaji wa miti najua hivyo lakini utajionea mwenyewe unasemaje Ken kweli najisikia faraja sana maana wanafunzi wa chuo kikuu wanao furaha kubwa sana nimesikia nyimbo ambazo nazimba nyimbo za maajabu isoje tukifika sehemu ya tukio utapata kujua mengi ni kipya sawa wanafunzi wako kufanya ila ni kwa sababu ya kupandaji wa miti mambo atakuwa yego naona tumefika Kiliba japo kwa safari ilikuwa ndefu kidogo tunamshukuru Mungu Dablon endelea kuwa na sisi ndugu mtazamaji wetu hawa ni wanafunzi 
kama unavyowaona tumeshafika sehemu ya tukio tuko kiliba na usijali mengi na zaidi utayaona na kipi kinachojiri hapa sasa usichoke kutufata tuko pamoja na msemaji wa wanafunzi wote mengi na zaidi umsikilize ni kweli tumeshafika eneo ya tukio lakini kabla ya kupanda e, na kuelekea sehemu ambao watapanda miti endelea kwanza kumsikiliza msemaji wa wanafunzi wote wa ESP Ndiyo ndugu journalist tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi hapa Kiliba e, kwenye ambako tumekuja kupanda miti kwa ajili ya kuendelesha um, uzuri kama vile kuleta hali nzuri ndani ya muji huu na vile vile kuendelesha chuo chetu cha ESP Uvira Na hapa tuko na wanafunzi ambao wamejandikisha mwaka huu ili waendeleshwe na kufunzwa ili maadili yawe ndani mwao hata na sisi ambao tumekuwa miaka mingi tuko tunasoma kwenye chuo kikuu cha ESP ili tuache nembo ndani ya masomo yetu ya ESP. Njoo kwa maana Sawa nimekuelewa. Lakini na kuna kitu nataka nijue. Je, naona wanafunzi wapo lakini ndio wote hao au kuna wamoja mlichukua na wengine walibaki? E, kuna wengi ambao wameenenda kubaki. Hawa ambao tumeenda kuleta ni wa darasa la kwanza ambao tunaita Jean eh? zote tumezileta ili waje kuona kiwanja ambacho ESP imekuwa nacho hapa ambacho kinazidi hata hekta kumi nafasi hii na ili swala la upandaji wa miti mnakuwa mnalifanya miaka yote au mwaka huu ndio mmeanza ah najua hili ni tukio kabisa la kwanza kwenye chuo chetu cha ESP na hata vio vingine kwa maana sisi tumeona hatuwezi kumaliza muda wote wa muhula wetu wa kuongoza wanafunzi ama wanachuo na tukose kitu ambacho tutakiweka ili kibaki kabisa kama vile nembo kwenye ESP Uvira. Nasikia unaitwa msemaji wa wanafunzi wote. Je, kwa nini wanakuita hivyo na vijana hawa kwa kuongoza kutoka sehemu fulani kama chuoni kwa difikisha hadi huku ni rahisi kweli? E, sio rahisi, lakini utajua kama vile umenenda kuinena ndugu msemaji e, journalist, utajua kwamba tunachaguliwa na wanafunzi wote kwa muhula wa mwaka mmoja na kama tumechaguliwa inatubidi sasa ili tutumike pamoja na wale wahusika ambao wanaongoza chuo na wakati wanakiongoza hichi chuo tuende tutumike kwa pamoja na kama vile umenenda kuniuliza sio jambo la rais kwa maana unapowania ili uchaguliwe hauwezi kuwa mmoja mnakuwa wawili watatu waine hata kumi lakini mmoja ndiye anakuwa amechaguliwa ili aongoze wanachuo wote endelea kuwa nasi ndugu mtazamaji wa vipindi vyetu tayari tumeshafika Kiliba lakini bado hatujafika sehemu ya tukio ambapo wanafunzi wanalenga ili kuende kupanda miti yao Tanganyika TV kwa pamoja tukupashe Bado tunaendelea kukutana na watu muhimu wa shule hii wa chuo hiki. Yaani huyu ambaye niko naye hapa anaitwa Chef Academic wa ESP. Mengi na zaidi najua utamsikiliza. Uh, baba unaitwa nani? Naitwa Mwoza Bidaka. Uh, okay, Mwoza Bidaka nilitaka kujua chuo hii ya ESP uh, ina miaka mingapi tangu ianze? Tangu ESP uvira ianze sasa tunaeneza miaka kumi. Uh, na hiyo miaka mikumi ni wewe mwenyewe ndio kiongozi au? Hapana. Mimi ninaongoza inakuwa ni mwaka wa tatu inaanza. Nilikuwa nataka kujua kitu kutoka kwako. Je, chuo hichi cha ESP uh, ni chuo cha serikali au chuo cha ESP ni chuo cha serikali? Uh, na vipi serikali inawajali kivipi? Ki yaani unaposema kwamba ni chuo cha serikali, inawajali kivipi na kwa nini mliamua muwe wanafunzi wa muwe muwe wa, 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 wafanyakazi wa serikali? Tuliamua kuwa wafanyakazi wa serikali maana sisi peke hatungeweza kujigaramia na serikali inagaramia walimu kiwalipa mishahara yao. Kwa hiyo unataka kunambia wa walimu ambao wanafanya kazi kwenye chuo cha ESP tarafani uvira wanalipwa na serikali bila matatizo. E, wengi hawalijaripiwa lakini wale ambao wa, wanalipiwa wanalipiwa bila matatizo yoyote. Aa, na kuhusu wanafunzi e, unapodaiwa kwamba walimu wanalipiwa na serikali ina maana wanafunzi hawana mchango wote kwenye chuo hicho. Ndio ya, yale ambao serikali analipa ni, ni ndogo sana haiwezi ku kufaulu kwa mwalimu kuweza kujitegemea mwenyewe na ndio maana tunaomba pesa kidogo kwa wanafunzi kwa ajili ya kusiplaye kwa ile maisha ya walimu. E, na chuo hichi cha ESP kwa mwaka huu kina wanafunzi wangapi? 
kwa ESP kwa mwaka huu bon, kwa leo tunaeneza wanafunzi 300. 300 unaona kwamba kidogo mmejituma na niafadhali yeah. eh, na kufuatana na waeli na, na ya wanafunzi na walimu. Unaonaje walimu wanajituma sana ku, kwa kufunza wanafunzi na au wanafunzi wanajituma sana? Ndiyo, walimu wetu wanajitahidi kabisa kwa kujifunza ili kwamba wapate kupana elimu ambayo nayo istahili kwa wanafunzi wetu. Unaweza kaiambia nini serikali yetu kwa sababu ninyi mnasapotiwa sana na serikali unaweza kaiambia nini? Tunahitaji kuambia serikali ya kwamba itusaidie tunge mkono ili kwamba tupate kuendelesha kazi zetu vizuri kwa kufunza watoto, kwa kufunza wa wanafunzi ambao ni wao wataongoza nchi yetu kwa siku za kesho. Na ni lazima wapate elimu yenye yenye kustahili kabisa. Ndiyo, katika mji wetu wa DRC Kongo tarafani Uvira kuna chuo zingine ambazo hazisapotiwi na serikali. Yaani sio vyo vya serikali. Unaweza kuwaambia ni ni wale wazazi ambao wanatuma wanafunzi wao, watoto wao kwenda kusoma katika chuo ambacho kidogo kisapotiwi na serikali. Unaweza kuwaambia nini? Bo, e, kwa sheria yetu ya Kongo kila mzazi anatuma mtoto wake mahali ambapo anapenda. Iwe chuo cha serikali, iwe chuo kisichokuwa cha serikali, ninachoweza kuambia ni kwamba ikiwa hawiko wa serikali wajitahidi nao wafanye kazi ili kwamba wapate kutupatia watu ambao wanafaa kwa ajili ya nchi yetu Leo hii tuko maeneo ya Kiliba uliamua kuchukua wanafunzi wako na kuwaleta hapa Kiliba ili wafanye nini Ili waonyeshe ya kwamba tunaendelea na kusaidia serikali maana tuli tunakuwa na kiwanja ambacho tume kiuza tayari na kukiweka kwa ESP ili kwamba serikali kwa kati takapo tusaidia tujenge ili kwamba pale ndipo masomo iendelee kwa kuikala na kufundisha watoto vizuri. Kwa hiyo nataka kunambia upandaji wa miti ambao mtaufanya leo una faida kwa serikali hata kwa wanafunzi pia hata kwa mimi pia hapa kama mzalendo. Ina faida kubwa sana, kubwa sana maana maisha ya mtu bila mti haiko. Haiko maisha ya mtu bila mti. Muti ni maisha. Nilitaka kujua kwa mara ya mwisho ili kumalizia. Kwa nini muliamua kutoka uva na kuja kupanda miti Kiliba tu maana kuna runingu, kuna sange, sijui kuna wapi na wapi. Kwa nini Kiliba? E, kiliba haiko Kiliba tu ndio tutaishia. Tulikuja Kiliba maana pale ndipo ESP na uwanja wake wa kipekee na ni lazima tuimetre en valeur ili kwamba ionekane kabisa ni uwanja wa ESP. Baada ya hapa tutaendelea nafasi nyingine, Uvira, hata Sange, hata hata runingu na nafasi nyingine maana upandaji wa muti ni kitu ya lazima sana kwa nchi yetu e, e, kwa nchi yetu na kwa watu wote na ulisema kwamba ESP kwa sasa wewe ni kiongozi wa miaka mitatu ni kiongozi wa miaka mitatu ndiye kwa hiyo katika hiyo miaka mitatu yote mnapanda miti au ni mwaka huu ndio mmeanza huu ndio mwaka tumeanza maana tangu ESP iko inakuwa sasa miaka kumi. ni huu ni, ni huu mwaka jana ndio tulifaulu kupata uwanja huu na ndio maana tumeamua kuja kupanda miti katika ule uwanja wa ESP. Ni kiongozi wa chuo kikuu, chef academic wa ESP, umemmsikia amejitetea mengi. Hapa sasa tunaendelea kwenye msafara pale wanafunzi wataelekea kwenda kupanda miti yao. Mengi na zaidi utayapata na utashuhudia ni jinsi gani wanafunzi waliamua kutoka na kwenda sehemu ya upandaji wa miti. Endelea kunifuata. ana mti wake. Ngoja nijaribu kuoji umoja ya habari yako kaka. Nzuri. Naona tayari wewe una mti wako. Uh, Utautunzaje huu mti? Huu mti naenda kupanda na baadaye tutapanda vizuri kadiri tunavyoagizwa kadiri ya kupanda tutachana sashe kisha tunapanda na baadaye unakoma. Na ni mti wa wa, wa nini maana sijui kama ni mpera, kama ni hebe, kama ni kasia sijui. Ni mti wa ndimu. Ni mtu wa ndimu. E, kwa kuwa nashuhudia kila mwanafunzi na mtu wake isote ni ndimu au kuna mimea tofauti? Kuna mimea tofauti. Kuna ndimu ndimu tamu, ndimu chungu, pia na mterabani. Mterabani. Ah okay okay asante sana. E, kama sijakosea habari yako kaka? Salama dada. Ha naambi wewe kama mwanafunzi ni mmoja kati ya wanachuo unajua? Ndio. Mimi ni mwanafunzi kwenye chuo chukuu cha ESP Uvira. Ndiyo. E, na huyu mti wewe unautegemea baada ya kupanda unategemea nini kutoka kwa huyu mti? Ndiyo, kwenye huyu mti inategemea mavuno ili wakati nitakaupanda nitapata mavuno kwa huyu mti. Na unatarajia ukiupanda leo unaweza ukapata mavuno baada ya miaka au miezi mingapi? Hivi inatarajia baada ya 
miaka mwaka mmoja ingine mwaka nitapata kidogo kidogo ambacho kitaanza kutupatia ya kutumia kwa hiyo una imani ndio kabisa sawa sawa shafika kwenye tukio na atakaye aliyekuwa mtu wa kwanza kupanda mti ni chef akademike jaribu kwanza kumcheki kidogo Ukitizama mti huu ulikuwa unafungwa na sashe, e, ulikuwa unafungwa na mfuko wa nware. Lakini e, baada ya kutia kwenye udongo aliamua kutoa, aliamua kufungua huyu mti na kuwacha kwenye udongo wa kawaida. Sasa tutajaribu kumuuliza kwa nini mwanzo huyu mti ulikuwa umefungwa na uh, mfuko yani sashe na kwa nini kabla kisha kuupanda aliamua kutoa. E, Shefu akademiki ni kwa nini? Mana nilikuona mkononi uyu mti lukona una, unafungiwa na kimfuko Alakini kutia ndani ya udongo uliamua kuja kutoa ni kwa nini? Hii sashe ilikuwa inachunga udongo ambayo imeisaidia kwa kukomaa wakati ilikuwa ngali mpepinie Na sasa hivi tumeitia kwenye udongo ambamwe na mpashu wa kukomaa Ni lazima tutoshe sasa ile sashe Mana ile sashe iko ni, ni, ni materia nyeko non biodegradable Inaweza kuizuru na ndio mana tumeitosha Ah, kwa hiyo sababu kubwa ya kuitoa ni kusema kwamba ukiitia hivyo hivyo nayo sashe haiwezi katoa matunda. E, inaweza hai, haiko kusema sema haiwezi katoa matunda lakini inaweza kuizuia mizizi yake kutambaa vizuri maana ile sashe haitaoza. Na ndio maana tumeitosha. E, ndugu mtazamaji wangu huyu ambaye nilikuwa naongea naye ni chef academic yani yeye ndio kiongozi wa chuo kikuu cha ESP Tarafani Uvira na hapa tuko sehemu sika ni Kiliba. Uh. Ken Brin, unasema aje naona kuna mtu mwingine ya? Ya, niko na mwalimu kama unaviona yupo katika rakati Mwisho siku anataka haji ya weke mea chini ya arzi Kwa yapa nisemu kama unaviona na emini unona wanafunzi na Watazamaji watakuja shudia ni kipi ambacho tulukua kukifanya Na minu watafurai kupitia hili Haiza we unasema aje blote Amna mimi na shudia tutukio uh, Mana naona wa, wanafunzi e, Viongozi Wote wana, wana shulika e, Tutendelea kuwafata Na watazamaji wataza wetu Tutendelea kuwafata ili tujue nini kinajiri hapa Basi nchukua fursa kidogo kumuliza mwalimu mawili matatu Mwalimu Ni furaipi umesikia kwa sikia leo Mana naona uko kwenye rakati ya kuweka mea chini ya udongo Bo, Mimi na furai sababu Yumu mea natia hapa leo Nikizani hapa kesho Italeta matuna mazuri ambayo tusajia vijana hawa kwa ajili ya matuna. Ashukuru sana. Sisi tunashukulika kama wabrigadia wa ESP Uvira. Tunatumika kwa kusekirize watu. Tunawachunga wakubwa wetu vizuri. Na pepe wetu tunamchunga usalama sana. Tunafanya kazi ya ESP uvika na hiu brigadier yetu tunaitumika na tunaipenda sana. Ok, kufatana na kazi ya uh, ubodyguard, eh? security, hai wazuru kusoma? Hapana, ituzuru kusoma. Ya kama leo hivi tulikuwa na kuu, tunaomba permisio wa natuacha tu tunaenda. <tune>
na nguo hizi ziliendelea pale pale chuoni au ni za kwenu mlinunua hapana hizi nguo ni deje ndio zilitaka ku dispositio yetu tusie bure bure tu ndio ndugu mtazamaji wangu nilikuwa na wanafunzi ambao baadhi yao kuna wale ambao wanaitwa ma security kwani hapa ukileta furuvuru ba wanakufumua kweli kweli endelea na kuwa nasi mwanzo mwisho ni sehemu ya tukio utakutana vingi tu Ken Brino Ken Brino ni timu nzima ya Tanganyika TV niko na Ken Brino aha unaonaje mimi navyoona mazingira navyoona mabinti hata tuseme sisi tupo kwenye usalama yani akifurukuta mtu kutuvamia tu kwanza nakula makofi hafu siku wanafanya kazi yani nipo free najisikia huru kabisa ni timu nzima ya Tanganyika TV tuko pamoja na wanafunzi na walimu uh, na tuko kwenye usalama mzima kwa sababu tuko pamoja na security maji wa Tanganyika TV kila lenye mwanzo lazima aliwe na mwisho e, leo hii tumefikia hatua ya mwisho tulikuwa maeneo ya kiliba na tukio zote tumeshaziona mtangazaji wako ulikuwa nami la blonde divine mariana nikishindikizwa na mwezangu Rashid Lusambo Brino Isaac and Brino bila kusahau director wa kipindi hichi Abema Charles bye bye napenda kumuita chibucha